ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരിക നോക്കിയതല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇമേജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ എ ഫേമസ് മലയാളം ഫിലിം ആക്ടർ വാട്ട് വുഡ് യു ആസ്ക് ഹിം പ്രിപ്പയർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ആക്ടറെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്യുക എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ നാല് ചോദ്യം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാ ഒരു ഫേമസ് ഫിലിം ഡയറക്ടർ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ തയ്യാറാക്കി എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേജ് നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പേജാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വീഡിയോ പാർട്ട് ത്രീയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുകൂടാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിലിം ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചോദ്യം വന്നത് ഇതുപോലെ ഏത് ഫീൽഡിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യം പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ നിന്ന് നാല് ചോദ്യമോ അഞ്ച് ചോദ്യമോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയേ നോക്കിക്കേ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബിൻ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ട് എത്ര നാളായി വാട്ട് ഈസ് യുവർ കറണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ടാർജറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ടാർജറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എബൌട്ട് അവാർഡ്സ് ഏത് ഫീൽഡിലും അവാർഡ് കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹോബി വാട്ട് ഈസ് യുവർ അംബീഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആയിത്തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ മെസ്സേജ് ടു ദിസ് ന്യൂ ജനറേഷൻ എബൌട്ട് യുവർ ഫീൽഡ് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടെ പറയുക ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള ചോദ്യമായി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായി പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഒബിറ്റോറി ഓഫ് എ ഫേമസ് പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് പാസ്ഡ് അവേ റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് പേഴ്സണെ കുറിച്ച് ഒബിറ്റോറി തയ്യാറാക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഇരുപത്തി ആറാം പേജിലെ ചോദ്യമാണ് ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് എട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സത്യജിത് റായ് ഫേസ്ഡ് എ പ്രോബ്ലം വൈ ഷൂട്ടിംഗ് ഡ്യൂ ടു എ റൈസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കോൾ സത്യജിത് റായ് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കൽക്കരിയുടെ വില വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തെ നേരിട്ടു ഹി ടെലിഫോൺ ദ ഹയർ അതോറിറ്റീസ് ടു ഇൻഫോം ദ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് ഹയർ അതോറിറ്റീസിന് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഫോൺ ചെയ്തു ദ ആർ കോൺവെർസേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ അവരുടെ സംഭാഷണമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് വേഡ്സ് മിസ്സിംഗ് വേഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് നൂറാമത്തെ പേജിലെ ചോദ്യമാണ് വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് അഞ്ചാണ് ക്യാമൽ വേഴ്സസ് ട്രെയിൻ എന്ന പാഠത്തിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക ഇനി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ദ പ്ലേ മതേഴ്സ് ഡേ ഹൈലൈറ്റ്സ് മതേഴ്സ് ഡേ എന്ന പ്ലേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി മൂന്നിലെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മതേഴ്സ് ഡേ എന്ന വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് ഏഴിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റംപ്റ്റ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് മിസ്സസ് ആനി പീഴ്സൺ ആനി പീഴ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പേജ് നമ്പർ അറുപത്തിനാലിലെ ചോദ്യമാണ് മതേഴ്സ് ഡേ എന്ന വീഡിയോയിലെ പാർട്ട് എട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് എ ജേർണി ക്യാൻ ബ്രിങ് ടു അവർ ലൈഫ് ടേക്കിംഗ് ഹിൻസ് ഫ്രം ദ ആവലഞ്ച് ആവലഞ്ച് എന്ന പാഠത്തിലെ ഹിൻറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജേർണി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിനാലിലെ ചോദ്യമാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ദ ആവലാഞ്ച് എന്ന വീഡിയോയുടെ പതിനാലാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പോയം ദ സെവൻ
സം പീപ്പിൾ എക്സിബിറ്റ് ബാഡ് മാനേഴ്സ് ദാറ്റ് കേസസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ടു അതേഴ്സ് ഹാവ് യു എവർ ഹാഡ് സച്ച് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നറേറ്റ് ഇറ്റ് എബൌട്ട് എ പാരഗ്രാഫ് ചില മനുഷ്യരുടെ ബാഡായിട്ടുള്ള മാനേഴ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ ഇത് നമുക്ക് പേജ് എൺപത്തി മൂന്നിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീക്കകത്ത് ഗുഡ് മാനേഴ്സ് എന്ന വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് എബൌട്ട് ദ സെമിട്രി ദ ഓദർ വിസിറ്റഡ് വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ ഗിഫ്റ്റ് ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ ഓദർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സെമിട്രിയെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് പേജ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ടാം സെക്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന വീഡിയോയിലെ പാർട്ട് സിക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ദ യുവജന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഡിസൈഡ്സ് ടു അറേഞ്ച് എ ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് ടു സിംല ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ക്ലബ്ബ് വാൺസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ട്രാവൽ ഐറ്റ്നറി ഓഫ് ദ ജേർണി പ്രിപ്പയർ എ ടൂർ ഐറ്റ്നറി ഫോർ ദ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പേജ് മുപ്പത്തിനാലിലെ ചോദ്യമായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടൂവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ആവലാൻഷ് എന്ന വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് പതിമൂന്നിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സിംലയിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല മൈസൂറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫോർ ഡേ ട്രിപ്പിൻ്റെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് സിംലയിലേക്കുള്ളത് തയ്യാറാക്കി ഞാൻ ഇട്ടു തരാം ഇപ്പം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൈക്കിൾ സ്റ്റോറി ഈസ് എ വിക്ടറി ഓഫ് ഹിസ് പേരൻസ് ഡു യു ഹാവ് എനി സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ യുവർ പേരൻസ് സ്റ്റുഡ് ബൈ യു വെൻ യു ഫേസ് ദ ക്രൈസിസ് പ്രിപ്പയർ എ പേഴ്സണൽ റൈറ്റപ്പ് ഓൺ ദ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ യുവർ പേരൻസ് മൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റോറി അവൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ വിജയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ ക്രൈസിസിനെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റൈറ്റപ്പ് എഴുതാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇത് ട്രൂ ഹൈറ്റ്സ് എന്ന പാഠത്തിലെയാണ് പാർട്ട് ഫൈവിലാണ് വീഡിയോ ഇട്ടേക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇമേജിൻ ദാറ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് സെൻഡ് ആൻ ഇമെയിൽ ടു ത്രിവേണി ദ ഓദർ ഓഫ് ദ കാശി യാത്ര ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻ ഇമെയിൽ ഫോർ ഹെർ അതായത് ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് എന്ന പാഠത്തിലെ കൃഷ്ണാക്ക ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുവാണ് ത്രിവേണിക്ക് അത് നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് എന്നാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് വീഡിയോ പാർട്ട് ഏഴാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ എ ബ്രൗഷർ ഫോർ എ ഹോളിഡേ റിസോർട്ട് യു ഹാവ് വിസിറ്റഡ് റീസെൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റിസോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബ്രൗഷർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിൽ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആവലാൻഷ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ എ ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ച് ഓഫ് എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി ദ ഫോളോയിങ് ഹിൻസ് മേ ഹെൽപ്പ് യു കുറേ ഹിൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പുസ്തകത്തിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിനാല് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് ഇത് ആവലാൻഷ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പാർട്ട് പതിനാലിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് ദ നറേറ്റർ വാസ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് വെൻ ഹെർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടച്ച്ഡ് ഹെർ ഫീറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് എന്ന ആ ചാപ്റ്ററിലെ സുധാമൂർത്തി ഗ്രാൻഡ് മദർ പാദത്തിൽ തുടുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സർപ്രൈസ് ആയി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഷീ റെക്കോർഡഡ് ഹെർ ഫീലിംഗ്സ് ഇൻ ഹെർ ഡയറി അവളുടെ ആ ഫീലിംഗ്സ് എല്ലാം ഡയറിയിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചു വാട്ട് മൈ ടു ഹെർ തോട്ട്സ് ഹൗ ബിൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവളുടെ വിചാരങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ എ ഡയറി എൻട്രി അത് നമ്മൾ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻസിനോടും ചിൽഡ്രനോടും വൈഫിനോടും ഒക്കെയുള്ള ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഒരു സച്ചിനൊരു ഫാമിലി മാൻ ആണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ചോദ്യമാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആണ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ഫൈവിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് ഹൗ യു എവർ ഫേസ്ഡ് ഡിഫീറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് യു നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് ഡിഡ് ദൈ മേക്ക് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലെ ട്രൂ ഹൈറ്റ് എന്ന പാഠത്തിലെ വീഡിയോ ഫൈവിൽ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഹൗ യു ഹാവ് ഓവർകം ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു സാധാ ലെറ്റർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇമെയിലല്ല അതുകൊണ്ട് ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമിൽ അത് എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ആദ്യം പ്ലേസും ഡേറ്റും വെക്കുക പിന്നെ ഒരു സംബോധന ഡിയർ ഫ്രണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച ഉത്തരവില്ലേ അത് ലെറ്ററിൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ട് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് യു എസ് ലവിംഗ് വെച്ച് അടിയിലൊരു സിഗ്നേച്ചറും ഇടുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരും വെക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ അത് എഴുതി വെക്കുക അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ലവ് ഫോർ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീയിങ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് ഓൺ ദ വേൾഡ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഡേ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഫോറ് ഇവിടെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ പേരെഴുതാൻ വിട്ടുപോയി മൈ എക്സെൻട്രിക് ഗസ്റ്റ് എന്നാണ് ആ വീഡിയോയുടെ പേര് പാർട്ട് ഫോർ ഇനി പ്രിപ്പയർ എ റൈറ്റപ്പ് ഓൺ ഗുഡ് മാനേഴ്സ് ഗുഡ് മാനേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു റൈറ്റപ്പ് എഴുതാൻ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി മൂന്നിലെ ചോദ്യമാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇത് ഗുഡ് മാനേഴ്സ് എന്ന വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് എ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ഫിലിം സോങ് മൈ ഹാർട്ട് വിൽ ഗോ ഓൺ സ്ട്രെസ്സിങ് ഇറ്റ്സ് തീം ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഇത് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൈ ഹാർട്ട് വിൽ ഗോ ഓൺ എന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം റിമെമ്പർ മീ അത് നമുക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വേറെ ഒരെണ്ണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം റിമെമ്പർ മീ ആലീസ് വാക്കർ ഈസ് ആൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ആലീസ് വാക്കർ ഒരു അമേരിക്കൻ റൈറ്ററാണ് ഹൂസ് വർക്ക്സ് ആർ നോട്ടബിൾ ഫോർ ദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ ആലീസ് വാക്കറിൻ്റെ വർക്കുകളിലെല്ലാം തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹെയർ വർക്ക്സ് സ്പീക്ക് ഔട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അവരുടെ വർക്കുകൾ എല്ലാം ഉറക്കെ പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ കുറിച്ചും ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ സെക്സൽ അബ്യൂസ് അതായത് ലൈംഗിക ദുരുപയോഗങ്ങൾ ആൻഡ് റേസിസം വർഗീയത ഇതൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആലിസ് വോക്കറിൻ്റെ വർക്കുകളിലെല്ലാം പറയുന്നത് ഷീ കോൾസ് ഹെയർ സെൽഫ് വുമനിസ്റ്റ് സാധാരണ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ ആലിസ് വോക്കർ സ്വയം പറയുന്നത് അവളൊരു വുമനിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ദ പോയം റിമെമ്പർ മീ ഈസ് ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് തീം ഇൻ ആലിസ് വോക്കേഴ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആലീസ് വോക്കറിൻ്റെ സാധാരണ കലാസൃഷ്ടികളിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീം തന്നെയാണ് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്ന പദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റാൻസ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ഹി മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ്സ് ആഫ് എ ഡെലോട്ട് ഇൻ ഹെയർ ലൈഫ് ആസ് എ ഡാർക്കുകൾ ഒരു കറുത്ത പെൺകുട്ടി ആയിട്ടുള്ള നിലയിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റാൻസയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഹെയർ തിൻ ഷൂസ് ഷോ ഹൗ പുവർ ഷീ വോസ് അവളുടെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഷൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൾ എത്ര പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന
ആൻഡ് ഷീ വാസ് അൺഏബിൾ ടു ഹിയർ പ്രോപ്പർലി നന്നായിട്ട് അവൾക്ക് ചെവി കേൾക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല ബ്ലാക്ക് ഗേൾസ് ലൈക്ക് ഹെയർ ഡിഡ് ഓൾ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോൾസ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ്സ് വെള്ളക്കാരുടെ വീടുകളിലെ വീട്ടുപണികൾ മുഴുവൻ ചെയ്താണ് ഇവളെ പോലുള്ള ഡാർക്ക് ഗേൾസ് ജീവിച്ചിരുന്നത് വെൻ ഷീ ടേൺസ് എ വുമൺ അവൾ ഒരു വുമൺ ആയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആയപ്പോൾ ഹെയർ ഡെസ്പറേറ്റ് മൂഡ് ഷെഫ്റ്റ്സ് ടു ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമിസം അവളുടെ ആ നിരാശയായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ മാറി അവൾ പ്രതീക്ഷയും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഉള്ളവളായി മാറി ദിസ് ഹോപ്പ് വുഡ് എൻലൈറ്റൻ ബോത്ത് ദ റൈറ്റർ ആൻഡ് ഓൾ അമേരിക്കൻ ഡാർക്ക് വുമൺ ഈ പ്രതീക്ഷ അവളെയും അവളെപ്പോലെയുള്ള മറ്റ് കറുത്ത അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകളെയും എൻലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു ദെൻ ഷീ റിപ്പേഴ്സ് ദ തിങ്സ് ടോട്ടഡ് അങ്ങനെ അവൾ അവളുടെ നിരതെറ്റിയ അവസ്ഥകളെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഷീ സീസ് ആൻഡ് ഹിയേഴ്സ് ആസ് എ ബ്രൈവ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് സീ ആൻഡ് ഹിയർ ഒരു ബ്രൈവായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റ് എങ്ങനെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യണമോ അതുപോലെ അവൾ കേൾക്കാനും കാണാനും തുടങ്ങി ഷീ ഓട്ടേഴ്സ് ഹെയർ ഇൻഫീരിയർ കോംപ്ലക്സ് ടു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ അവളുടെ ആ ഇൻഫീരിയർ കോംപ്ലക്സ് അവളൊരു ചവിട്ട് കല്ലായി മാറ്റുന്നു ദാറ്റ് സെൽഫ് ഹീൽഡ് ഡാർക്ക് വുമൺ അങ്ങനെ സ്വയം ഹീൽ ചെയ്ത ആ ഡാർക്ക് വുമൺ നൗ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ലിസണിങ് ടു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഇപ്പം പറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ദോ ഇൻ ഫ്രീ വേഴ്സ് ദ പോയം ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് യൂസിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് ഫ്രീ വേഴ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പോയം ആണെങ്കിലും ഇതിൽ ആലിസ് വോക്കർ ലിറ്ററി ഡിവൈസസും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് എ റിതോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു റിതോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിതോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പോയതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണേ വി ഓൾസോ സി റിപ്പിറ്റേഷൻ ടു മേക്ക് ദ ഐഡിയ ക്ലിയറർ ഈ പോയത്തിനകത്ത് റിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന ലിറ്ററി ഡിവൈസും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഐ ആം ദ ഗേൾ ആൻഡ് ഐ ആം ദ വുമൺ ഐ ആം ദ ഗേൾ എന്നും ഐ ആം ദ വുമൺ എന്നും ഒക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അസോണൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈൻസ് ദ ഇയർ ദാറ്റ് ഹിയേഴ്സ് ഇയർ ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അസോണൻസ് ആണ് ആഡഡ് കളർ ടു ദ ലൈൻ ഈ പ്രയോഗം ആ ലൈനുകളെ വർണ്ണശബളമാക്കുന്നു ഇൻ ദ കൺക്ലൂഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ആർ കമ്പയർഡ് ടു ടു ഫ്ലവേഴ്സ് അവസാനം ജസ്റ്റിസിനെയും നീതിയെയും പ്രതീക്ഷയെയും ജസ്റ്റിസിനെയും ഹോപ്പിനെയും രണ്ട് പൂക്കളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു വിത്തൗട്ട് ആസ് ഓർ ലൈക്ക് ആസും ലൈക്കും ഇല്ലാതെ ആസും ലൈക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമിലിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആസും ലൈക്കും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റിസും ഹോപ്പും രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് വേർ വി സി മെറ്റാഫർ അവിടെ ആലിസ് വക്കർ മെറ്റാഫർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻ ഷോർട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റയർ പീസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ദ ഫേമസ് പോയറ്റസ് ആലിസ് വോക്കർ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് ആലിസ് വോക്കറിൻ്റെ ഒരു റയർ പീസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇത്ര എഴുതിയാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷനായി നിങ്ങളിത് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക ഇച്ചിരി സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾ സാവധാനം നിർത്തി നിർത്തി വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി എടുക്കാവുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇതേണ്ട ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ Okay best wishes god bless you